Hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet tunaendelea zaidi na zaidi na kwa wakati huu ni wasaa wa mada ya siku na tunaangazia mkutano wa wafanyabiashara wa mazao ya nafaka ambao unatarajiwa kuwashirikisha washiriki kutoka ndani na nje ya nchi. Mkutano wenyewe ni wa siku mbili ambao unaanza leo. Mengi tutayasikia eh, kuhusiana na wakulima hao na wafanyabiashara namna ambavyo watakavyozungumza eh, juu ya mazao hayo ya nafaka pamoja na biashara hiyo. Lakini mgeni rasmi tunaambiwa atakuwa eh, waziri mwenyewe muhusika katika sekta ya kilimo. Jafet Yasunga ambaye tuko naye hapa studio tukizungumzia kuhusiana na mkutano wenyewe na hasa ni kulikoni. Karibu sana mheshimiwa waziri. Nashukuru sana. Habari za asubuhi. Nzuri kabisa. Umekucha. Umekucha. Leo tumefurahi sana e, umefika hapa. Nafikiri wakulima na wale wakulima wa mazao mbalimbali wataweza kufahamu hasa kulikoni sao, na wale sao. ambao hawatapata bahati ya kuja jijini Dar es Salaam kushiriki mkutano wenyewe. Nipenda kufahamu hasa wafahamu kulikoni mkutano huu kwa wafanyabiashara. Asante sana. Kwanza kwanza mkutano wenyewe huu tumeuandaa kwa sababu ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu yetu ya kawaida mm, mm. ambapo toka tumeanza, toka mimi nimeingia madarakani mm. ilikuwa ni kila wakati tunakutana na wadau mbalimbali. Tunapanga kutana na wadau mbalimbali ili tuweze kujadiliana, mm. kuona kwamba tumetoka wapi tuko wapi tunakwenda wapi je tuna mafanikio yapi tuna changamoto zipi kwa hiyo lengo la mkutano wa leo ni utekelezaji wa programu ya kuendeleza kilimo awamu ya pili AASDP 2 ule ule mpango uliozinduliwa na mheshimiwa rais ambao ulizinduliwa na mheshimiwa rais tarehe 4 mwezi Juni mwaka 2018 sasa sasa tuna wakati tunatekeleza huu mpango namna ya kuboresha kilimo chetu hapa Tanzania lakini pia kuboresha mazingira ya biashara basi tuliona ni muhimu kukutana na wadau mbalimbali ili tuweze kujadiliana kuweza kuongea na kuona ni mambo gani mafanikio gani tumepata lakini changamoto ni zipi ili tuweze kuzisimamia. Kwa mkutano wa leo lengo lake kubwa ni kukutana sasa na hao wafanyabiashara wa mazao ya nafaka, mm. wasindikiaji, wasafirishaji mm. na na wengine wenye magara mm. ili tujadiliane kwa kina. Nini tunakifanya? Sasa. Tunataka tuende wapi? wapi. Mm. Tunataka tufike wapi? Mm -hmm. Ni mambo gani ambayo lazima tuyape kipaumbele katika kipindi hiki ili kutengeneza mazingira mazuri ya kufanya biashara ya, ya mazao? Mm. Kwa lengo la mkutano ni hiyo. Lakini sasa kwa nini ni hao wa, wa, wa nafaka tu kuna wakulima matunda, kuna wakulima wa mboga mboga? Kwa nini nafaka tu au tayari ulishokutana nao wengine hao? A, to, to, ni mwenderezo kama nilivyosema toka awali ni mwenderezo wa mikutano ambayo tuliamua kufanya mm -hmm. mwanzoni mm -hmm. tulianza kwanza kukutana na taasisi za utafiti tulikutana na taasisi mbalimbali za utafiti hapa nchini ambazo zinashughulikia utafiti iwe ni utafiti wa mazao yetu utafiti wa magonjwa utafiti wa mbegu na kadhalika tulikutana tukakutana na wadau mbalimbali wa kilimo mwezi kama wa pili wa, wa, wa pili tukakutana na wadau wa kilimo tukazungumza tukakutana tena baada ya hapo tukakutana na oh, development partners wa shirika wa maendeleo mm. yani wa redonas mm. development partners tukakutana nao mm. tukashauriana masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo wote tukazungumza tukaona nini tunakifanya kama serikali tunataka kwenda wapi mambo gani changamoto gani tunazo na wao kama washirika wa maendeleo mm. waone namna wadau waweza kutusaidia tunavyoweza kushirikiana na serikali katika utekelezaji kwa tumeshakutana na wote wa namna hiyo sasa basi sasa hivi tumeamua kwamba tukutane mm. na hawa wafanya biashara wa mazao ya nafaka kwanza ikiwa ni kipaumbele namba moja kwa nini mm. hivi karibuni tumemaliza mkutano wa Sadiq mm -hmm. wa nchi za ya maendeleo ya, ya kusini, kusini mwa Afrika mm -hmm. ambao umeonyesha fursa nyingi mm -hmm. na Tanzania tumebahatika kwamba rais wetu mpendwa mm -hmm. amechaguliwa kuwa ndio mwenyekiti wa Sadiq kwa mwaka mmoja kwa hiyo katika nafasi hii mm. na fursa ambazo zimeonekana zipo katika nchi za Sadiq tunafikiri ni wakati mwafaka sasa tukutane na hao wafanyabiashara 
ili tuone namna tunavyojipanga katika ku, kutafuta hizi fursa ambazo zipo katika hii jumuiya ya sadiki hmm. ili tuweze kuzitumia effectively na tutengeneze mazingira ya kuweza kufanya biashara na watu wetu waweze kupata hera hmm. Hmm. lakini pia tuweze kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa letu ndio maana tukaamua kwamba sasa tuanze na hawa baada ya hawa kutakuwa na makundi mengine kutakuwa na mkutano wa vijana hmm. vijana mbalimbali namna watakavyoweza kushiriki kwenye kwenye kilimo cha taifa letu mm -hmm. kutakuwa na wanajeshi wa staafu ambao wanaweza kushiriki kwenye kilimo kwa sababu nao wanadai kwamba wamestaafu jeshini mm -hmm. lakini wengine wanastaafu wana nguvu za kulima mm -hmm. sasa wanataka nao washiriki kutakuwa na mkutano ambao utahusu sasa kila zao mm -hmm. wadau wa korosho wadau wa pamba mm -hmm. wadau wa kahawa mm -hmm. wadau wa pareto wadau wa tumbaku tutakutana kila mazao lakini pia tutakuwa na mkutano mwingine wa kukutana na wazalishaji wa matunda na, na mboga mboga ambayo sasa hii Mm. naro ni eneo muhimu sana sasa hivi katika taifa letu. Sawa. Na tunapozungumzia nafaka labda kwa yule ambaye anatusikiliza hivi sasa ni mahindi na ni mahindi uh -huh. mchere ndiye eh eh e, mazao mbalimbali iwe ni sasa hivi sisi kwetu hapa mm. kwa mkutano kwa nature ya mkutano huu mm. Hata makunde, kunde, kunde. yani mazao yote jamii ya kunde, <laughs> yote tumeyaingiza huko. <laughs> lakini kiutaratibu haikutakewa yaingie, <laughs> lakini yote tumeyaingiza huko. Kuna mtama, <laughs> kuna uwele, <laughs> eh, kuna, ku, 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 kuna ulezi, na mazao mengine mengi tu ambayo yanaingia katika namna hiyo. Lakini hali hikoji ya nafaka, ya mazao yetu ya nafaka hivi sasa hapa nchini? Eh, hali ya nafaka kwa mwaka huu, <laughs> sio mbaya sana mm -hmm. sio mbaya kwa, kwa ni, ni moja ya inchi ambazo bado tuko kwenye hali nzuri kiingilisha na inchi nyingine mm -hmm. kwa sababu tumeona kwa mfano inchi kama Zimbabwe kuna upungufu mkubwa sana wa nafaka mm -hmm. e, na mwaka huu nadhani kama uliona waliomba kwamba wanunue nafaka kutoka Tanzania mm. ambazo ni tani laki nane. Sao, sao. Lakini inchi kama Kongo kuna upungufu mkubwa sana. Mm. Lakini <coughs> Namibia pia kuna upungufu, Msumbiji kuna upungufu, Marawi kuna upungufu, mm. Kenya ndio inatisha. Inchi ya Kenya japo haipo kwenye sadiki, mm. lakini iko kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio ndio, tuna ushirikiano. Wao wana upungufu karibu mm. tani wana upungufu karibu tani milioni moja na nusu mm. wana upungufu mkubwa mm. kwa hiyo utakuta kwamba katika hizi nchi za Afrika Mashariki mm. na za Kusini mwa Afrika yani zile zizoko kwenye Sadiki pia nchi mm. pekee ambayo ina utosherevu wa chakula mm. ni Tanzania pekee yake maka tulikuwa Tanzania na Zambia mm. juzi nilipompokea mheshimiwa rais wa Zambia mm. Edgar Rungu mm. akaniambia wanatakuwa na upungufu kwa hiyo hata Zambia ambayo tulikuwa tunajua kwamba wanajitosheleza wana upungufu. Yeah. Lakini sisi nchi yetu utosherevu wa chakula ni asilimia moja tisa. Mm -hmm. Ukilinganisha na mwaka jana ambapo utosherevu wa chakula ulikuwa ni asilimia moja na sawa. So, so. Kwenye upande wa nafaka mm. na hasa kwenye upande wa mahindi. Mm. Kwenye upande wa mahindi utosherevu wa chakula sasa hivi ni asilimia moja na tatu. Lakini kwenye mchere tumefanya vizuri. Kwenye mchere sasa hivi tuna ziada karibu mm. e, tani milioni moja na nusu mm. ziada. Mm. Ziada mm. ukilinganisha na mahitaji. Kwa hiyo kwa ujumla sasa kwenye upande wa chakula mm. uzalishaji kwa ujumla wetu uzalishaji tunaona kwamba utakuwa ni tani milioni 16.4 mm -hmm. na mahitaji ni milioni 13.8. Sawa. Uh, kwa hiyo soko lipo tunaona kabisa soko lipo la mazao yetu kama ulivyosema katika hizi nchi ambazo zina uhaba. Sasa tuzungumzie mahindi kwa nini sisi tuuze mahindi kule kwa nini tusiuze unga maendeleo ni, ni hatua mm -hmm. maendeleo ni hatua Ndi. kama unavyojua huko nyuma tulikuwa na viwanda vya kuchakata mahindi na mm -hmm. kusaga unga mm -hmm. lakini vilikufa na viwanda vyote vya Tanzania vingi vilikufa mm -hmm. baadaye tukaanza kuuza zikiwa marigafu mm -hmm. serikali ya ya tano tumeweka malengo kwamba lazima tuhakikishe tunachakata mazao yetu mm -hmm ndio maana tukasema itakuwa ni inchi ya viwanda ili inchi iweze kufikia kuwa inchi ya kipato cha kati mm -hmm. kwa hiyo mwelekeo wetu sisi kama serikali mm -hmm. tunatamani kuona kwamba mahindi yetu haya yanachakatwa yanatengeneza unga mm. ili tupate pumba za kulisha wanyama, mm. mifugo na mambo mengine, mm. tupate na mazao mengine yale ambayo tunaweza tukayafanyia kazi. Ndio mwelekeo tunaoutaka. Lakini kwa sababu huwezi kujenga kiwanda siku moja mm. Kwa tunasema kwa mwaka huu sisi tutaruhusu watu kwenda kuuza mahindi yakiwa bado mengine hajachakata lakini sisi tungependa wakauze unga. Mm. Itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu kwanza wanakuwa wameongeza thamani, mm. wametengeneza ajira ndani mm. na, na mazao mengine sasa na wanyama na nini na nini tupata vyakula vingine ambavyo vitalisha mifugo. Mm. Lakini sasa kwa sababu hatujajiandaa kwa hiyo tutaruhusu vyote viwili kufanyika. 
ndio maana utakuta kwa mfano bodi kama ya nafaka na mazao mchanganyiko mm. e, sasa hivi wanakamilisha kiwanda chao pale de, Dodoma mm -hmm. cha kusaga unga mm. Uh -huh. wakati wanakamilisha kile wana kile kinu cha iringa ambacho wanasaga tayari unga wanapaki mm -hmm. lakini tumechukua kile kilichokuwa national milling kile cha Arusha pia mm -hmm. ambacho kilikuwa kimekodishwa sasa wamekirudisha mm -hmm. na acho wanaanza kusaga unga Sabu. kwa tunataka sasa kutumia nafasi hii kwamba wao wahakikisha wanunua mahindi wanayachakata wanatengeneza unga mzuri kuliko unga wote hapa Tanzania mm. alafu tunauza unga mm -hmm. lakini zile inchi ambazo zitahitaji kwamba sasa wanataka wao wanunue mahindi mm. hatuta hatutakataa tutaangalia soko tutaona kama inalipa basi tutakubali mm -hmm. na kwa, kwa muda huo mmejiwekea labda eh, kwa muda gani mambo haya shughuli hizi za kuzalisha unga pamoja na kufanya biashara za mahindi zitakuwa zinaenda pamoja e, tu, tu, tunataka ziende pamoja na ndio maana lengo la mkutano huu Lengo la mkutano huu ndio maana utaona kwamba tunakutana na wafanyabiashara wa nafaka mm. lakini tunakutana na wasindikaji maana yake waongezaji wa thamani kwamba jamani sisi tunatamani kama nchi mm. tunataka tuone sasa hizi nafaka zinaongezwa thamani ili tupate mazao mengi zaidi yanayotokana na hizi nafaka tuweze kuyauza mm. na tupate hela nyingi ndio maana ya mkutano huu sawa sawa eh kwa hiyo umetaja umetaja nani uh, sadik na na hapo hapo nika, nika, nika sema kuna kuna mambo ambayo ni, niweze kukuuliza ili tuweze kupata ufafanuzi na hasa ni kuhusiana na uh, uvumbuzi ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kushindana mm -hmm. kuzalisha mazao yenye ubora katika hili soko la Sadik ni zipi hasa ambazo tunataka kuzifanya uvumbuzi za ku kuyaongezea thamani mazao yetu kufanya yao yenye ubora ya katika ile soko la Sadik ili kuweza kushindana na nchi nyingine za Afrika hizi kwanza uvumbuzi ambao tunauzungumzia hapa mm. uko wa aina mbili. Mm -hmm. Moja tunazungumzia mbegu. Mm -hmm. Kwamba lazima kuwe na uvumbuzi wa mbegu zilizo bora. Mm -hmm. Mbegu ambazo zitakuwa na uwezo wa kustahimili ukame. Mm -hmm. Mbegu zitakuwa na uwezo wa kupambana na magonjwa. Mm -hmm. Lakini mbegu hizo mm -hmm. ziwe na uwezo wa kuzalisha vizuri uzalishaji uongezeke mm. tija iongezeke yani onekane mavuno yanakuwa ni mazuri mm. mbegu ambazo hazitatuletea madhara mbele ya safari so. hili tumeliwekea mkazo kwamba lazima tuje na mbegu ndio maana sisi tunaimarisha vyo vyetu vya utafiti ili tuhakikishe kwamba vyo vyetu hivi vinafanya utafiti wa kutosha na kufanya ugunduzi wa mambo yote haya ya mbegu zote zinazostahili kuzifanyia utafiti na kuona hizi jezi natufaa au hazitufai mm. kipi kinatufaa kipi hakitufai mm. kwa hiyo wenzetu wataalamu tumewapa hii kazi lakini la pili tunataka tuje na teknolojia teknolojia ya kuboresha kilimo mm -hmm. Teknolojia ambayo itakuwa ni nyepesi ambao mwananchi wa kawaida anaweza akanunua. Sisi tunachosema ili uweze kuongeza tija lazima uwe na teknolojia nzuri. Tukisema teknolojia sio trekta. Teknolojia inaweza kawa ni mtambo, inaweza kawa ni mashini, inaweza kawa ni jembe la kawaida. Lakini ni teknolojia gani ambayo itakuwa ni bora ambayo mtu wa kawaida mwenye hekari moja, mwenye hekari mbili, mwenye hekari tatu, mwenye hekari tano anaweza kainunua na ikamletea faida kwa sababu huyu mwenye hekari 5 6 mm. hawezi kununua trekta. Mm. Mm. Eh hawezi kununua combined harvest mm. inahitaji hela nyingi. Yeah. Lakini je, yeye ye teknolojia gani ambayo itamrahisishia maisha, afanye kazi kiurahisi, azalishe kiurahisi. Mm. Eh asipate mm. shida. Maana yes. binadamu hapa duniani hatuko kwa ajili ya kupata shida. Mm. Huko kwa ajili ya kwamba ufanye mambo yako yaende sawa sawa. Kwa hiyo inchi hizi mm za sadiki tunataka tuone tuna teknolojia gani katika hizi nchi ambayo sisi wote wagunduzi wetu ndani ya haya maeneo inaweza ikatumika katika uzalishaji mm -hmm. hili ni eneo ambalo tumeliweka ni la pili mm -hmm. lakini la tatu tunataka teknolojia za kisasa za kuhifadhi mm -hmm. nafaka zetu mm -hmm. kumekuwa na changamoto kubwa kwenye uhifadhi wa mazao yetu mm -hmm. nafaka nyingi baada ya mavuno zimekuwa zinaharibika mm -hmm na kuta mahindi yanaharibika yanaliwa na wadudu yanaingiwa na sumu mengine yakauki vizuri mm. lakini vihenge ambavyo viko vimekuwa sio vile vinavyokizi ubora mm. Mag magara ambayo tunayo hayakizi ubora wa, ma wa mahitaji yetu mm. na mambo mengine sasa tunasema umefika wakati sasa tuje na teknolojia teknolojia ya kuhifadhi mazao yetu ili yasiharibike ili yawe na ubora ule ule sasa mm -hmm. ni ya namna gani ambao mwananchi wa kawaida anaweza kumudu Uki, ukizungumzia magara ya kisasa kama hizi silos mm -hmm. haya yanawezwa yanaweza yakafanywa na watu wenye uwezo mm -hmm. na wenye uzalishaji mkubwa mm -hmm. lakini mtu wa kawaida atakuwaje 
juzi tulipokuwa simeu kwenye nane nane mm, mm. kuna kuna wagunduzi ambao ni reflaisho sana wamegundua namna ya kutengeneza eh, vihenge vidogo mm. labda una labda una magunia 10 una magunia matano mm, mm, mm. unaweza ukatengeneza kile na ukahifadhi mazao yale yasiharibike kabisa kwa hiyo tunataka sasa teknolojia kama za namna hiyo. Mm. Lakini tumeona pia wamegundua teknolojia kuna mkulima kuna mkulima mmoja darasa la, la saba. Mm. Lakini ametengeneza mashine ya kuchua mahindi, mm. kuhifadhi, kusafisha, kugrade, mm. kuyachambua. Yaani kila aina ya kitu. Mm. Yule watu ukiangalia mpaka huamini kama huyo ni darasa saba. Mm -hmm. Na mimi nilitamani siku hiyo nikamwambia bwana kwa ugunduzi huo uliofanya eh. nafikiri wewe una degree ya engineering. <laughs> Ya, yeah. kwa hiyo tunataka sasa teknolojia za namna hii ya kuhifadhi nafaka zitakazosaidia. Mm -hmm. Lakini tunataka pia eh, eh, hawa wakulima wanapopanda, mm -hmm. wanapotaka kupanda, anataka mm -hmm. kupadilia, mm -hmm. anataka aweke dawa, atumie teknolojia za namna gani. Zote hizi tunazitaka. Lakini sio hivyo tu, vifaa vya kusafirishia. Kufungasha kuanzia kufungasha, kwanza mm -hmm. tunapofungasha, tunafungasha vipi? tuwe na teknolojia zipi. Kwa hiyo ni ugunduzi gani ufanyike ili tuwe na mifuko yenye usalama ya kufungasha ili mazao yasiharibike. Mm. Lakini namna ya kusafirisha, vifaa gani vitumike katika kusafirisha ili haya mazao yanaposafirishwa yao kwenye ubora ule ule yasipoteze kitu cha aina chochote, yasichanganyikane na vumbi, mm. yasichanganyikane na takataka na mtu akiona aone kwamba kweli hiki tunafanya. Lakini la mwisho namna tutakavyofungasha na kufanya biashara Uf, u, biashara zetu sasa hivi wanapofanya hao wa mazao ya nafaka mm. wanaweza akachukua na kutoa merundika chini mm. wanamwaga pale mm. wana, sasa sasa tunasema hivi ni vyakula vinavyotumika na binadamu vinastahili vinastahili kuwekwa katika ubora unaostahili kwa hiyo na mazingira yale yawe ni bora sasa ni teknolojia gani tuzitumie ili tuweze kuboresha yote haya kwa hiyo na mambo mengine mengi ambayo tunafikiri kwamba wenzetu tunasema katika hizi inchi za sadiki basi ugunduzi wote ulioko tuweze ku, ku share tuweze kushirikiana mm. ili uwe na manufaa kwa wananchi wetu walioko katika hizi nchi. Sasa kama hao ambao wamesema wamegundua teknolojia ambayo ni nzuri, una unaoendelezaje au ndio umeshaona kwenye maonyesho pale na nane ndio basi tena. Hapana sisi kama serikali baada ya kuona na kuonyesha zile teknolojia, kwanza cha kwanza tu, tumeamua kwamba kile kituo sasa kiendelee kufanya kwa mfano vituo vyetu vya nane nane. Mm. vilikuwa vinafanya kazi kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane. baada ya hapo unasubiti na mwaka mwingine <laughs> sasa sisi tunataka teknolojia kama ile kwanza tunataka wakulima wafundishwe kwa tumeamua vituo kama nyakabindi pale mm. simeo mm. na vituo vingine vya nane nane. viendelee kufanya kazi mwaka mzima ili sasa katika hiki kipindi e, maafisa ugani wetu wa nchi nzima mm. waende kujifunza katika yale maeneo mm. mm. Lakini la pili tunataka wakulima mbalimbali waende kufundishwa teknolojia mbalimbali na namna ya kuboresha kilimo, mm. namna wanaweza kufanyaje kama ni kilimo cha mboga mboga, kama ni matunda. Mm. Eh, kama ni nafaka kama nini waende kujifunza. Lakini la tatu tunataka sasa vijana kama wale mm. tukae nao sasa kama serikali tuone ni namna gani wanaweza kuzalisha zile teknolojia kwa wingi ili zisambae katika maeneo mengine. Mm. Sasa ni mahitaji yao ni nini wasaidiwaje kwa hiyo tumeunganisha na wenzetu wa Sido mm -hmm. e, tumeunganisha na wenzetu wa Tido mm -hmm. tunataka waungane pia na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ile 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 kitivo cha uhandisi mm -hmm ili waone sasa na DIT na vyo vingine hivi mm -hmm. vya waone wanavyoweza kuiboresha ile teknolojia kama ina mapungufu mm -hmm. lakini waiboreshe wamsaidie yule tumwezeshe mikopo aweze kutengeneza tuanze yani ndio viwanda vinavyoanzaga hivyo hata wazungu walianza hivyo mm -hmm. uingereza walianza hivyo vilikuwa vinaitwa cottage industry mm -hmm. unaanzia nyumbani mm -hmm. unadesign kitu mpaka hadi wakafikia kuwa ni nchi ya viwanda mm -hmm. kwa tunataka hawa waendelezwe sasa watengeneze teknolojia itakayoweza kusambaa nchi zetu mm -hmm. hivi uh, mheshimiwa waziri sisi tuna 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 tuna, tuna uhaba wa maafisa ugani ama uh, tuna uchache wa taalamu wa masuala ya kilimo ambao wanashindwa kufika paka maeneo ya vijijini au shida ni nini ni kweli kama unavyosema mtangazaji tuna uhaba mkubwa wa 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 wa, 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 wa maafisa ugani. Mm -hmm. e, uhaba huu si kwamba kama nchi tuna uhaba. Mm -hmm. Kama nchi tumewekeza vya kutosha katika kutoa mafunzo kwa maafisa ugani. Mm -hmm. Kuna vyo vingi vya kilimo sisi tuna vyo kama 14 mm -hmm. Tanzania nzima vya kilimo. Mm -hmm. Hivyo ni vya serikali. Achana na vile vyo vya watu binafsi. 
vipo navyo vya kilimo mm. hapa nchini mm. lakini tuna chuo kikuu cha cha kilimo cha SUA ndio eh, ambacho kinafundisha maafisa ugani wengi kwa hiyo maafisa ugani kama nchi wanaofundishwa ni wengi sana mm-hmm. tatizo tulilo nalo kama serikali ni namna tunavyoweza tukawaajiri mm. kwa sababu ili uweze kuwaajiri serikalini lazima kuwe na uhiano kati ya mapato mnayoyapata kama serikali mm. na 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 na, 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 na uhiano yani tunaita ikama mm. kuwe na ikama ambayo kuna uhiano wa mapato na idadi ya watu wanaotaka kuajiri kwa sasa hivi kama serikali kwa uwezo wa serikali mm. tulio nao na vipaumbele ambavyo tunavyo katika matumizi ya serikali sasa hivi mm. kwa hiyo hatujaweza kuajiri idadi ile ambayo inahitajika mm. so maafisa ugani ambao wako ni zaidi ya 1700 mm. lakini kama inchi tunahitaji kama 1015 kwa ni kama nusu ya mahitaji yale ambayo tunahitaji maafisa ugani. Mm. Ndio maana unakuta katika baadhi ya maeneo, baadhi ya maeneo hawana maafisa ugani. Lakini tunaliona hilo tunaliona ni tatizo. Lakini ili uweze kuajiri lazima uangalie mapato ulio nao kama serikali. E, tunaita ukiona kipato chako hakiruhusu basi unaajiri wawili watatu. Na sasa hivi kwa mfano kama sasa hivi tumepata kibali cha kuajiri wachache tu. Mm. Tunaajiri wachache tu kufidia baadhi ya mapengo ya wale wale staff walioacha kazi na maeneo mengine au waliokufa. Mm. Tunataka tunaajiri kufidia. Lakini tungetamani uwezo wa serikali ukiimarika tuajiri maafisa ugani wa kutosha na hapo ndio tutaweza kuona sasa mchango mkubwa wa sekta ya kilimo <laughs> na sasa hapo ndio shida sasa kama tuna tuna shida wanasema kwamba eh, ule wingi wetu wa kuzalisha kwa wingi na ubora eh, ndio utakuwa ndio hapo shida inapotokea na tutashindwa kushindana na wenzetu ambao eh, wamekeza katika sekta hii ya kilimo kwa kiasi kikubwa ndio hapo shida mheshimiwa inakuja sasa labda mbona unaweza kulisema kwanza kuna changamoto mbili ya kwanza ma, hao maafisa ugani wengine walishasoma zamani wanahitaji mm. wapate refresher course mm. e, wana utaalamu wa zamani sasa hivi mm. unaona kuna mazao mengi yameibuka hapa mm. kama sasa hivi kuna zao kama la michikichi eh. limechukua kasi kubwa sana na lidapendwa sana lakini wale wa maafisa ugani wengine hawalijui mm. walisoma miaka hiyo ambao halikuwa na alikuwa alifundi tena shule e, kwa hiyo inabidi tena warudi shule kuweza kuralia hilo ni la kwanza kwa hiyo mm. kuna kuna hii kitu cha kwanza cha kuwajengea uwe hawa walioko mm. madarakani mm. ili waweze kufanya kazi ile ambayo tunaitamani kama serikali hilo mm. la kwanza mm. lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi mm. hawa tunao wazungumzia maafisa ugani ni wale walioajiriwa na serikali mm-hmm. tunakokwenda mbele ya safari tunahitaji maafisa ugani ambao watakuwa wamejiajiri wao wenyewe lakini waende kutoa huduma kwa wahitaji mbalimbali mm-hmm. katika maeneo mbalimbali. Mm-hmm. E, yaani itakuwa kama kwenye sheria. Mm-hmm. Kwenye sheria kuna mahakama, mm-hmm. watu wameajiriwa kama wana sheria kule kuna mahakama, kuna majaji, kuna mahakimu, mm-hmm. kuna na kadhalika, mm-hmm. si ndio? Mm-hmm. Lakini kuna ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini kuna kuna, kuna ma, wanasheria wa kujitegemea, ma advocate. Mm-hmm. Tunataka na kwenye kilimo nao wawepo sasa wale wa kuweza kutoa msaada kwenye kilimo. Wale ambao ni private nao, wawe na mafemu yao nao, mm-hmm. wawe wanafanya hiyo Mm-hmm. Lakini sababu na hilo kilimo cha nchi hii mm-hmm. kwa kiwango kikubwa ndio mm-hmm. kinafanywa na private sector na sekta binafsi mm-hmm. ndio ambao imewekeza kwenye kilimo sisi kama serikali tunatengeneza mazingira wezeshi sasa kama tumefikia uwezo wa kuajiri hawa wataalamu tunafikiri sasa hawa wanaowekeza kwenye kilimo kikubwa mm-hmm. nao lazima sasa waanze kuajiri wataalamu wa kwao mm-hmm. Mm. nitaweka mfano kwa mfano labda chukulia shamba kama la miwa la kilombero mm. hatutegemei mtaalamu wa kilimo alioko pale kilombero na aende kutoa huduma mm. tunategemea kampuni kama ya kilombero itakuwa na wataalamu wao wa kilimo mm. wanaosimamia mm. miwa eh, tunataka mtu anahekali ishirini anaekali 30 analima mahindi mm. sasa huyu si lazima kategemea huyo afisa ugani mmoja ambaye yuko kijijini kwa huyo anaweza akamwajiri afisa ugani kutoka chuo kikuu cha cha sua mm. akamwajiri pale wakaingia makubaliana akamsimamia shamba lake kwa tunachotaka sasa tunapoenda kukuza sekta binafsi mm. tunataka na maafisa ugani nao ile sekta binafsi iweze kuajiri maafisa ugani kwenye mm. sekta binafsi mm. Mm. ili waweze sasa kuboresha kilimo chetu mimi ninachoweza kusema ni kwamba Kilimo cha kwetu imekuwa ni kilimo kama kile cha ni kilimo cha kujikimu kwa sehemu kubwa mm. na, na ni, imekuwa ni kilimo cha mazoea. Mm. Sasa tunasema <laughs> haya mazoea mm. tuachane nayo mm. ili tuongeze tija ya uzalishaji. Tija yetu iko chini sana ya mazao yetu. Mm. Mazao yote tija iko chini sana. Lakini ukiangalia mazingira ya Tanzania, Tanzania ina hali nzuri sana. 
ina ardhi ya kutosha yenye rutuba mm. lakini uzalishaji huko chini nitakuweka mm. mfano chukulia mm. mahindi tu eh hey, chukulia mahindi mahindi mm. walio wengi wa kulima wanawekeza kwenye kilimo mm. lakini anapata magunia matano amepata kumi, una, amepata sana yako kumi na tano. Ukikana watana mkawauliza kwenye kilimo hapa vipi uzalishaji wanakuambia uko chini sana. Hmm. Kwa nini wanasema kitaalamu ekari moja inatakiwa toe magunia 25 mpaka 40. Hmm. Sisi watu wetu wanatoa magunia matano. Sasa magunia matano yana faida. <laughs> Hicho kinakuwa sio kilimo cha faida tena. Hmm. Anatoa magunia kumi. Magunia kumi hayatoshelezi kwanza pale ku, 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 gharama zile za uzalishaji. Hmm. E, kuanzia pembejeo, mm. palizi, pa kujovuno, usafirisho kukuchue uwe hifadhi mbegu na, na mambo mengine yote. Mm. Haitosherezi. Kwa hiyo yale na we mwenyewe unaye unaye riba pale na we pana mshahara wako hapo hapo. Mm. Eh, na we lazima upate kipato ka faida pale ambao ni kama mshahara wako kama mkulima. Mm. Kwa hiyo ndio maana tunasema sisi kazi yetu kubwa lazima tuhamasishe wakulima wetu kuongeza tija. Hasa ili waongeze tija maana yake kilimo cha sasa hivi kinahitaji maarifa zaidi kufikiria mm, mm. nini nifanye katika kuongeza uzalishaji mm. nilime eneo dogo lakini mavuno makubwa mm. hizi heri wamefanikiwa sana mm. wenzetu nasikia mpaka hadi ekari moja wanapata mpaka hadi magunia sabini. kwa ekari hii mm. moja sisi matano kumi. <laughs> sasa tunasema hapana na sisi lazima sasa hili tulirekebisha lakini ukienda hata kwenye mchele kwenye mchele miradi ambayo inasimamiwa na wenzetu development partners ambao wametufadhili kwa mfano na wajapani mm imeongeza sana uzalishaji. Unaenda paka unakuta ma, unakuta magunia mpaka mm. mpaka 40 kwa kwa heka mm. tunapata. Mm. Yaani uzalishaji unaongezeka vizuri sana. Lakini kule kwa wananchi wa kawaida yako chini. Kwa hiyo ndio sisi tunasema sasa tufike mahali tuanze kutumia maarifa kabla ya kulima na hitaji kitu gani mm. nifanyeje nipandaje mm. chukulia chukulia labda nikitoka hata nikitoka kwenye nani kwenye kwenye hii nafaka ukienda kwenye pamba mm. pamba kule unakuta kwa mfano pamba yetu tija mm. kwa wastani kwa ekari moja wanapata kilo mbili walio wengi kilo mbili lakini kule kahama kuna mkulima amerima vizuri na kwa utara unaotakiwa amepata ek, amepata kilo elfu moja na mia tatu kwa ekari ile ile moja sasa kitara msisi tunasema mm. waizeri wale kwenye pamba wao wamefika kilo elfu mbili kwa ekari. Mm. Sisi mia mbili. Kwa tunawaambia wakulima wetu sasa tubadilishe ile utamaduni ule kulima kwa mazoea. Mm. Tuanze kulima kwa kisasa. Tulime kwa mstari, mm. tupande kwa hatua zinazotakiwa, mm. tutumie mbegu zinazotakiwa, tutumie mborea zinazotakiwa, tupalilie kwa muda ule unaotakiwa, tutaona matunda ili kusudi tuongeze uzalishaji wa pamba kutoka kilo mbili mpaka okay. kilo elfu moja angarau ndio malengo ambayo tumejiwekea kwa maelezo hayo naona iko haja ya kuwekeza sana fedha nyingi kwenye sekta ya kilimo yes tunahitaji kuwekeza era nyingi kwenye sekta ya kilimo lakini na mimi ni seme serikali ya awamu ya tano imewekeza era nyingi kwenye kilimo mm -hmm. na sisi kama mwaka huu na bilioni karibu mbili na hamsini na mbili mm -hmm. ambazo ni za kilimo lakini hizi ni za kulatibu na ndio wengi wao waelewi wanafikiri ni za kwenda kule hizi ni za kulatibu shughuli za maendeleo Sao. lakini uwekezaji mkubwa budget kubwa ya kilimo iko kwenye sekta binafsi kwa sababu wanaoenda kulima kule ni sekta binafsi, binafsi. Mm. wanaonunua mbegu wananunua mbolea wananunua siji madawa wanaenda kupadili ni sekta binafsi mm. kwa hiyo hii bilioni hamsini haihusu na budget ile ambayo imewekezwa na wale mm. wale ambao wako kwenye kilimo binafsi wale kwenye sekta binafsi mm -hmm. lakini la pili mm. Serikali inajenga barabara mbalimbali. Tuna Tarula, tuna nani tamisemi. Wanajenga barabara, tuna tandoni. Barabara zote zile. Zile barabara ni kwa ajili ya kuhudumia nini? Kilimo. Ili pembejeo zifike kwa wakati, ili mazao yasafirishwe kwa wakati. Mm. Kwa zote zile ziko kwenye upande wa sekta ya kilimo. Sasa. Kwa tunapozungumzia bajeti ya kilimo ni swara mpana sana. E, ukienda wizara ya biashara na viwanda wana, bia, wa, wana budget ile iko kwenye masoko iko kwenye nini lakini inahudumia nini kilimo kwa hiyo zipo hela nyingi ambazo zimetengwa na serikali kuzijumlisha kwa pamoja utakuta kwamba budget ni kubwa sawa tuzungumzie ile swala la mpango wa kuwekeza kwenye umwagiliaji e, serikali ime, imejipangaje katika kutenga mtaji ili ku, kuwekeza kwenye umwagiliaji ni kweli E, ni kweli mtangazaji kwamba moja ya eneo ambao hatujafanya vizuri mm -hmm. kama inchi ni kwenye upande wa umwagiliaji. Mm -hmm. 
toka muda mrefu tulikuwa na tume ya umwagiliaji mm -hmm. ilikuwa kilimo baadaye ikapelekwa wizara ya maji na umwagiliaji baadaye sasa imerudishwa mwezi wa 11 mwaka huu imerudishwa tena kilimo mm -hmm. iko chini yetu ukisoma kwenye takwimu zetu zinaonekana kwamba eneo linalofaa kulimwa Tanzania ni hekta milioni 44 mm. kati ya hizo wanasema hekta milioni 29.4 mm. zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji na alafu Tanzania tuna maziwa makubwa ndio nchi yenye maziwa makubwa Ndi. sehemu kubwa ya ziwa Victoria Tanganyika Nyasa tunayo maziwa ndani hapa yapo mengi mm. Rukwa na mengine Eyasi na mengine tuna sehemu ya bahari na kadhalika tuna mito mingi bado vizuri bado watu wanasema kazi kubwa tunayoifanya sisi <laughs> ni kumwagilia bahari <laughs> maana kile miti inatiririka mpaka kwenda wapi bahari hii tunamwagilia bahari na kumwagilia maziwa baada ya kumwagilia hizi hekta 29 mm. hatumwagilii uwezo wetu sasa hivi kama nchi tunamwagilia hekta 475000 mm. Hatujafika <coughs> hata milioni moja. Mm -hmm. Sasa swali linakuja, kwa nini hatujafika hata milioni moja? Ndio hapo sasa. Eh, lakini angalia fedha zilizowekeza, zilizowekezwa na serikali kwenye miradi ya umwagiliaji. Mm -hmm. Ni hela nyingi sana toka tumeanza hii ziliwekezwa kwenye skimu mbalimbali za umwagiliaji. Mm -hmm. Zile skimu nyingi hazikusimamiwa vizuri matokeo yake, hela nyingi zimetumika, skimu nyingi hazifanyi kazi. Tanzania tuna skimu zaidi ya 2800. Mhm. Mm Zinazofanya kazi sasa hivi hazizidi kumi. Nyingi ziko ovyo. Hela zimeshatumika. Mm -hmm. Kwa hiyo sisi sasa tumeona kwamba moja ya eneo tunalotakiwa kufanyia kuwekeza nguvu zaidi mm -hmm. ni kwenye eneo la umwagiliaji. Ndiyo. Kwa sababu sasa hivi kuna uhaba wa mvua mm -hmm. katika maeneo mengi. Mm -hmm. Na umeona nchi nyingi za kusini mwa Afrika, nchi nyingi za Afrika Mashariki mwaka huu zimekutana na ukame. Mm -hmm. Tanzania katika maeneo hata sisi wenyewe kuna baadhi ya maeneo tumekutana na ukame. Ndio. Dodoma, Singida, Manyara, Arusha kule mm. kwenda huko ma kumekuwa na ukame. Lakini huku upande wa kusini tulipata mvua za kutosha. Sasa tunasema kazi yetu kubwa sasa tuangalie hii hali zitulio nayo, mito tulio nayo, tutengeneze skimu za kumwagilia ili wananchi wetu hawa waweze kulima mboga mboga, mm. walime matunda, wazalisha kwa mwaka mzima kwa mwaka mzima. Mm. Sasa tumefanya nini? Mm. Cha kwanza ambacho tumeamua kufanya sasa hivi ni kufanya marekebisho ya tume ya umwagiliaji. Tume ya umwagiliaji sasa hivi ilikuwa na ofisi za kanda na ilikuwa na makao makuu. Mm. Sasa haikufanya inavyotakiwa. Mwezi wa sita tumefanya restructuring hiyo, tumefanya marekebisho. Mm. Kwa tunasema sasa hivi tume ya umwagiliaji tumevunja zile ofisi za kanda. Mm. Tunataka kuwe na mwakilishi kwenye mkoa. Alafu wataalamu wote kila hali mashauri inayohusika na umwagiliaji mm. inaweza kuwa na skimu ya umwagiliaji ndio huko mtaalam mapelekwa kwa tunataka wataalamu wakae kwenye hali mashauri zile za wilaya kwa kwenye wilaya pale patakuwa sasa na watu wawili patakuwa na msimamizi afisa kilimo wa wilaya mm. na afisa umwagiliaji wa wilaya hili ndio tumeanza kulitekeleza sasa hivi baada ya yule mtu kuwepo pale kwenye afisa umwagiliaji wa wilaya kazi yake itakuwa kusimamia skimu za umwagiliaji zilizoko kwenye eneo la wilaya yake. Mm, mm, mm. Ziko ngapi? Kama ziko tatu, tunataka kuone kwamba hizo tatu zinafanya kazi. Sa. Sisi tukikuta zile hazifanyi kazi, tunakula kichwa chake. <laughs> Manake hajafanya kazi yake. Sasa hivi ukiweka kwenye kanda hawasimamii. Mm, mm. e, hawasimamii zile mm. skimu zinabaki huko zinahangaika, mm. wanaichi wanahangaika, hawana skimu za umwagiliaji lakini Mwendo. lakini wataalamu hapo <laughs> kwa hiyo tunataka hilo hilo ni hatua ya kwanza. Mm -hmm. Hatua ya pili imekuwa ni kutafuta bajeti ambayo tunayo sasa hivi ni bilioni kama 35 kwenye upande wa umwagiliaji mm, inatosheleza haitosheleza mm. kwa sababu mahitaji ni makubwa ukiangalia kwenye programu ya kuendeleza kilimo awamu ya awamu ya pili mm. yani ASDP2 mm. tunataka uwekezaji kwa kipindi cha miaka mitano ufikie paka trilioni 13.5 mm -hmm. ndio na sekta ya binafsi inatakiwa kuchangia kati ya 59 mm -hmm. asilimia ya moja itatango, itachangwa na serikali na wadau na washirika wa maendeleo mm -hmm. sasa sisi tunachotaka kufanya tunatafuta fedha sasa za kuiwezesha hii tume ya umwagiliaji mm. ili kila wilaya iwe na skimu karau mbili au tatu za kuweza kuzisimamia kwa tunatafuta fedha tumeongea na wenzetu wa IFAD mm. IFAD wamekubali kwamba wanaweza katusaidia mm. lakini tunaongea pia na FAO shirika la chakula hilo nao wanasema wanaweza katusaidia Ndiye. 
wanaweza akatusaidia kwao bado tunatafuta miradi mbalimbali tunatafuta fedha kutoka kwa wafadhili lakini pia na ndani tunajaribu kujipanga sisi wenyewe kuona kwamba tuanze na skimu gani hasa zile ambazo tuziwekee hera mm. zianze kwanza zifanye kazi tuone zinafanya kazi vizuri alafu ndio tuendelee kupanua kwenda kwenye skimu mbalimbali baada ya kushika skimu mbili nyingi nyingi mm. ukianza na skimu kama 20 unasisimamia zinafanya kazi mwakani unaenda kwenye skimu zingine kwa unajua kwamba mambo yatakuwa na kwenda vizuri mm. kwa tunafikiri kwamba hili litatusaidia sana kuweza kufikia malengo Muda unatupa mkono lakini tuna dakika kama sita hivi saba uh, za kumalizia. Malizia na, na mambo mawili matatu. Na hasa tu, tu, tusiwache vijana. Tujizungumzie sisi na vijana tusie na wewe huko hapa labda kuna mambo ambayo unaweza kutuambia kwamba mna mikakati gani kuhusiana na vijana ku, e, na hasa katika kilimo biashara na vijana na wenyewe kuingiza kuingia katika kilimo biashara. Mmejekea mikakati gani kama wizara? Asante sana. Kwanza sisi ambacho tunakiona, kwanza ukiangalia kwenye taifa letu, mm. tunasema kwamba tuna Watanzania sasa hivi milioni 55.8. Mm. Kati ya hao vijana ambao wako kati ya miaka 16 mpaka 35 mm. ni asilimia karibu 60 na zaidi. Mm -hmm. Ni zaidi ya asilimia 60 mm. wako wana miaka hiyo. Mm. Kwa hiyo maana nguvu kazi ya taifa letu iko kwenye vijana. Ndiyo. Yeah. Na sasa hivi wanaohangaika kutafuta kazi ambao wanasema kazi ya zipo mm. wanahangaika kila kona ni vijana. Mm. Kienda umijini wanauza gaza ga ni vijana. Mm. Kila mahali ni vijana. Waliosoma mavivoni sasa hivi wanasema hawana ajira ni vijana. Mm. Kwa sisi tumesema kama kama serikali tunasema sehemu pekee ambayo ina ajira za wazi. Mm ambao ina ajira ambazo hazihitaji uende hata na vieti ikiwezekana mm. unaenda kama ulivyo mm. wewe mwenyewe unaamua mm. ni kwenye kilimo kwenda kwenye kilimo ni swala la kwenda kutafuta shamba mm. na kuanza kuhakikisha unaanza kuliandaa na kuanza kulima Sa. sasa sisi tunasema lazima tuweke mkazo mkubwa katika kuwahamasisha vijana watoke mijini watoke maeneo mbalimbali waende kuwekeza kwenye kilimo wakalime lakini wanawezaje kulima hawa vijana wengi hawana mitaji mm. hawana zana za kulimia na taasisi za kimeki azikopeshi azi, azi, azi 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 kwa sababu yeah. hawana ukiwambia warete dhamana hawana dhamana <laughs> kwa sisi tukasema hawa vijana wajiunge kwenye vikundi wakijiunga kwenye vikundi ni rahisi kukopesheka mm. akiwa peke yake hawezi kukopesheka lakini akiwa kwenye kikundi ni rahisi kukopesheka kwa tunataka waunde vikundi vya uzalishaji vinavyoenda kwenye kilimo mm. kama wanataka kwenda kulima muhogo mm. wanaweza kwenda kulima muhogo wanataka kwenda kulima ulezi wanaweza kwenda kulima ulezi mm. kama ni mpunga kama ni mahindi na kadhalika na matunda na mboga mboga na kadhalika wanaweza mm. lakini tunataka pia ama wawe kwenye ushirika wakiwa kwenye ushirika ni rahisi pia wanaunda umoja wao wanaunda ushirika wao wanaweza kusaidiwa sasa wakishaunda ile sisi tumeongea na tumeunda kama serikali tulianzisha benki ya kilimo mm. kwa ajili ya kusaidia ushirika mm -hmm. kusaidia vikundi ili waweze kupata dhana za kwenda kuzalisha kwenye kilimo mm -hmm. waweze kupata fedha za kwenda kununua mbegu na mambo mengine na vina vi, vi, pembejeo zote zinazohitajika waweze kuzalisha mm -hmm. wanapokuwa wamefanya hivyo wakituona au wakiona wenzetu wa benki watasaidiwa mm -hmm. benki ya kilimo mm -hmm. lakini pia benki za biashara nazo zinatoa msaada mkubwa bado zinatoa mchango mkubwa kwenye kilimo NMB mm -hmm. CRDB Azania Benki Bank of Africa na vizingine naona ziko tayari nazo kutoa mikopo kwa vijana wa namna hii madam wawe na utaratibu kama kikundi wanakopesha lakini zaidi ya hapo tuna mfuko wa pembejea mfuko wa pembejea ambao uko chini ya wizara ya kilimo mm. nao unakopesha zana za kilimo kwa vijana ambao wako kwenye makundi lakini zaidi ya hapo kwenye halmashauri tumeweka toka mwaka jana kama sheria kwamba katika mapato yote ya halmashauri asilimia kumi kisheria mm. lazima iende mm. kusupport vijana. vijana na akina mama mm. sasa pale mgawanyiko uko asilimia ta asilimia nne inaenda kwa vijana mm. asilimia nne inaenda kwa akina mama mm. asilimia mbili zinaenda kwa wale mavu 
wote mimi nataka nitumie fursa hii wakakope zile hela wakawekeze kwenye kilimo wanaweza kufanikiwa waende kwenye mfuko wetu wa pembeji wakakope wakawekeze kwenye kilimo waende kwenye benki ya kilimo waende kwenye TIB waende kwenye benki zingine wakakope wakawekeze kuna mifuko mingine huko kwa waziri mkuu kule kuna mifuko ya kuendeleza vijana maeneo mengine kuna mifuko ya kuendeleza wanawake wakakope wakawekeze kwenye kilimo watafaidika mshi waziri kuna swala Pamba zetu pamba vipi? E, shu, e, biashara ile ya pamba na wakulima wa pamba kule. Umeona jana Simiu kule walikuwa na mpango mkakati wao kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa na masoko ya uhakika. Hivi sasa pamba yetu vipi? E, swala la pamba kwa kweli bado linatusumbua kidogo mm. lakini nitumie fursa hii kuwapongeza wananchi wa Tanzania na hasa ile mikoa yote wanaolima pamba wamezalisha kwa kiwango kikubwa sana. Mm. Kwa mwaka huu toka tumeanza uzalishaji mm, mm. tumefikia tunategea tunatarajia kufikia kati ya tani laki tatu na hamsini paka hadi laki nne mm. wakati mwaka jana tulikuwa na tani laki mbili na ishirini elfu mm. kwa hiyo mwaka huu uzalishaji umeongezeka sana lakini pamoja na kuongeza uzalishaji changamoto ambayo tunayo ni ya soko mm-hmm. kwenye soko la dunia baada ya vikwazo vya kibiashara kuanza kutokea kati ya Marekani na China mm. imeathiri bei ya soko la dunia imeshuka kutoka senti sabina saba kwa ratiri mm. moja mm. mpaka senti 63 mm. baada ya bei kushuka sasa imeathiri haya masoko na uwezo wa kununua lakini tumejipanga kama serikali tumekutana na wanunuzi wote tumekutana na mabenki yote kulikuwa na changamoto mabenki yalikuwa nakataa kutoa fedha benki kuu wamekaa na wamekaa na mabenki yote yameagizwa sasa yatoe fedha kwa wafanyabiashara wakanunue pamba yote kwa sasa hivi pamba yote tuna uhakika kila mkoa itachukuliwa na itanunuliwa lakini tatizo la pili pamba ile pamba hasa ile ambayo tunataka pamba news mm. tunaenda kuuza nje wakatengeneza nguo kule mm. wakishatengeneza nguo ndio waje watuletee tena sisi huku tunaanza kufanya tunasema hapana kwa nini tusiweke nguvu katika kufufua viwanda vyetu mm. vya nguo mm. ama kujenga viwanda vipya vitakavyotumia teknolojia mpya mm. kwa hiyo mkakati tulio nao sisi sasa hivi kama serikali tunataka tuweke nguvu kwenye kujenga viwanda vya kwetu vitakavyotumia hii pamba yote ya kwetu mm. ili tukizalisha tutengeneze nguo za kwetu na tuna uhakika na soko ni la kutosha Mheshimiwa Waziri uh, Jafet Asunga nikushukuru sana najua unakimbizana sasa hivi na muda Ndiyo. na kwa wakati huu najua unaelekea pale eh, ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa kulima na wafanyabiashara wakiwa na kusubiri kwa hamu sana nikushukuru sana kwa kushirikiana nami asubuhi hii wakati mwingine tutakuita eh, na wenzangu wa redio kama utakuwa na muda hivi sasa wanakualika kule uweze kuzungumza na eh, watanzania vile vile kupitia redio yetu ya UFM na kushukuru sana mtangazaji na shukuru sana na shukuru kwa kupata nafasi hii Asante. wakati wote mkituhitaji sisi tuko tayari kuja tutakuwa tunakuita mara kwa mara asante sana na mtazamaji na kushukuru sana kwa kuwa nami asubuhi hii hivi sasa napumzika kidogo na nimruhusu mheshimiwa waziri akatekeleze majukumu yake na nitarudi tena baada ya kumeza mate kidogo